வெல்கம் டு தி ஷோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிரபு சாலமன் டேரக்ஷனில் ராணா டக்குபதி விஷ்ணு விஷால் நடித்து வந்திருக்க கார்டன் படத்தில் என்னென்ன சென்சார் கட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நல்லா வாழ்ந்துருவேடா நீ கார்டன் பிரபு சாலமன் டேரக்ஷன் பண்ண படத்துலேயே இதுதான் மிகப்பெரிய பட்ஜெட் படம் கிட்டத்தட்ட இந்த படத்துடைய பட்ஜெட் நூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு மேலே இருக்குன்றாங்க இந்த படம் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி இந்த மூணு லாங்குவேஜ்லேயுமே இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது லாங்குவேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வேறு வேறு கேஸ்ட் மெம்பர்ஸ் இதில் நடிச்சிருக்காங்க இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்த சென்சார் சர்டிஃபிகேட்லேயே இந்த அளவுக்கு கட்ஸ் வந்த படம் எதுவுமே கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி அதிகமாக கட்ஸ் வந்த படம் கமல் நடித்து வந்திருந்த விஸ்வரூபம் படத்துக்கு தான் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இடத்துல கத்திரிக்கோள் போட்டிருந்தாங்க அதுக்கடுத்து ஒரு படத்துக்கு இத்தனை சென்சார் கட்ஸ் இவ்வளோ கத்திரிக்கோள் போட்டது இந்த படத்துக்கு தான் சென்சாரில் கட் பண்ணி டெலிட் பண்ண சீன்ஸே கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்துக்குங்களை வருது அந்த அளவுக்கு இந்த படத்தை கொதறி வச்சுருக்காங்க இந்த படத்தில் கும்கியில் நடித்த அதே ஏனை தான் நடிச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரலில் ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கொரோனா வரை இந்த படம் போஸ்ட் பண்ணாகி ஒரு வழியாக இந்த மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது கிட்டத்தட்ட இந்த படத்தை ஒன்றரை வருஷமாக எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்துடைய சென்சாரை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த படத்துக்குள்ளே எவ்வளோ பெரிய உழைப்பை கொட்டிருப்பாங்கன்றத நீங்களே டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுப்பீங்க காடுகளை பற்றி நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு தமிழ் சினிமாவில் காடன் படம் அந்த படங்களோடு சேர்ந்து பத்தோட பதினொன்றா ஆகிடாது நிச்சயம் இவங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த படம் எடுத்ததுக்காகவே இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பேசப்படும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இயக்குனரோட எண்ண ஓட்டமும் படம் பார்க்க வந்த ஆடியன்ஸோட எண்ண ஓட்டமும் ஒரு சேர அமைஞ்சிருந்தா இந்த படம் பாகுபலி அளவு கூட போற்றப்படலாம் அப்படி இல்லைனா ஆரியன் நடித்த படமான கடம்பன் மாதிரி ஒரேடியாக டிசாஸ்டரும் ஆகலாம் சரி வாங்க இந்த படத்தில் என்னென்ன சென்சார் கட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் இந்த படம் சென்சாரான டேட் பன்னெண்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு இந்த படத்தோட டியூரேஷன் நூற்றி அறுபத்தொரு நிமிடம் முப்பத்தஞ்சு செகண்ட்ஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட இந்த படம் இரண்டு மணி நேரம் நாற்பத்தொரு நிமிஷம் முப்பத்தஞ்சு நொடிகள் ஓடக்கூடிய படமாக அமைஞ்சிருக்கு இது ஒரு யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட் படம் இந்த படத்துடைய ப்ரொடியூசர் ஈராஸ் இன்டர்நேஷ்னல் சென்சார் டீமில் இவங்க கட் பண்ணிக்கிறது ஒரு டைலாக் தான் அது என்னென்னா மியூட் த வேர்ட் சைக்கோ அந்த வேடை தூக்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சென்சார் டீம் கிட்ட இந்த படம் எடுத்தவங்களே வாலண்டியரவே முன்ன வந்து நாங்கள் இவ்வளோ சீன்ஸை தூக்க போகிறோம் அதுக்கு பதில் ஒரு சில விஷயத்தை ஆட் பண்ண போகிறோன்ட்டு இந்த படத்துக்குள்ளே நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் டெலிட் பண்ண சீன்ஸ் மட்டுமே எவ்வளோ வருதுன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நாற்பத்தொரு செகண்ட் வருதுங்க ஆல்மோஸ்ட் அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே இந்த படத்தில் ஏகப்பட்ட சீன்ஸை தூக்கியிருக்காங்க அது என்னென்னு ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் நாற்பத்தொரு நிமிஷம் ஓடக்கூடிய படமான காடனை இந்த அளவுக்கு குதிரை தள்ளி ஒரு அரை மணி சீன்ஸை தூக்கி படத்தை எந்த அளவுக்கு லென்த்து குறைச்சிருக்காங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் அஞ்சு நிமிஷமாக மாற்றி வச்சுருக்காங்க இந்த படத்துடைய லென்த் இந்த அளவுக்கு சுருக்கினதாலேயே இந்த படம் இந்த படத்துடைய கதை ஓட்டத்தில் டீட்டெயிலிங் கம்மியாகி நம்பகத்தன்மை இல்லாமல் போச்சுன்னா இந்த படமே மிகப்பெரிய அளவுக்கு அடிபடுன்றதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க தெரிஞ்ச தெரியும்போ ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிடுறாங்கன்னு தான் தோணுது சரி வாங்க என்னென்ன சீன்ஸ்லாம் கட் பண்ணி தூக்கியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் கிட்டத்தட்ட இந்த படத்தில் அறுபத்தஞ்சு சீன்ஸை கட் பண்ணி தூக்கியிருக்காங்க ஒரு சீன் ரெண்டு சீன் இல்லை இவ்வளோ பெரிய சென்சார் சர்டிஃபிகேட்டை இவ்வளோ அதிகமான கட்ஸை நான் பார்த்ததில்ல மொத்தம் அறுபத்தஞ்சு கட்ஸு கட் நம்பர் ஒன் நான் இந்த சென்சார் சர்டிஃபிகேட்டை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களே ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஷார்ட்டு ஒவ்வொரு சீனை படித்து கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு சீன்ஸோட லென்த் என்ன அதனோட டியூரேஷன் என்னன்றதை ரைட் சைடில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே கட் நம்பர் ஒன் டெலிட் த ஷார்ட் ஃப்ரம் தி எலிஃபென்ட் அட்டாக் இருபத்தஞ்சு செகண்ட் தூக்கியிருக்காங்க கட் நம்பர் டூ டெலிட் த ஷார்ட் ஃப்ரம் தி எலிஃபென்ட் அட்டாக் இது ஒரு பத்தொம்பது செகண்டுக்கு கட் நம்பர் த்ரீ டெலிட்டட் ஷார்ட்ஸ் ஆஃப் டிஎஃப்ஓ ட்ராவலிங் இன் ஜீப் அது ஒரு ஒம்பது செகண்டு கட் நம்பர் ஃபோர் டெலிட்டட் ஷார்ட் ஃப்ரம் த டெல்லி ஃபைட் சீக்வன்ஸ் கட் நம்பர் சிக்ஸ் டெலிட் த ஷார்ட் ஃப்ரம் த ரூஃப் டாப் ஃபைட் அது ஒரு பதினாறு செகண்டு கட் நம்பர் செவன் டெலிட்டட் ஷார்ட் ஃப்ரம் த ரூஃப் டாப் ஃபைட் ஓகே நாலு செகண்டு கட் நம்பர் எயிட் டெலிட்டட் சீன் அருந்ததி இன்ஃபார்மிங் இஸ் டேட் ஷி லெஃப்ட் ஜாப் முப்பத்தி ரெண்டு செகண்ட் தூக்கியிருக்காங்க கட் நம்பர் நைன் டெலிட்டட் ஷார்ட் ஆஃப் கார்டன் கிரைங் இந்த ஜெயில் மூணு செகண்டு கட் நம்பர் டென் டெலிட்டட் ஷார்ட் ஃப்ரம் த சீன் மினிஸ்டர் கிவ் மொமெண்டம் டு மாரன் பதினோரு செகண்டு தூக்கியிருக்காங்க கட் நம்பர் லெவன் டெலிட்டட் சீன் ஆஃப் கார்டன் ஹோல்ஸ் த காலர் ஆஃப் த மினிஸ்டர் நியர் வால் ஒரு நிமிஷம் பதினாலு செகண்டு மினிஸ்டருடைய காலரை
where sp ask villagers to wear moist cloth and kills them 41 second thukirukanga cut number 20 delete the scene where moist rescue wounded villagers in the scene rendu nimisham rendu second periya scene thukirukanga cut number 21 deleted scene where where sp burn the village and goes 38 second cut number 22 deleted scene of sp with admin in the jeep and maran looks at burnt village 36 second cut number 22 deleted shot of mara looking the elephant cut number 24 deleted shot of mara looking at the elephant cut number 25 scene mara planning to break the wall in the scene periya scene 3 nimisham 52 second oda kudiya scene இந்த மாதிரி பிட்டு பிட்டாக கட் பண்ண சீன்ஸை விட்டுருங்க நான் கொஞ்சம் பெரிய சீன்ஸ் மட்டும் படிக்கிறேன் கட் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் டெலிட்டட் டனல் மேக்கிங் சீக்வன்ஸ் ஐம்பத்தோரு செகண்டு டனல் மேக் பண்ணுறாங்க போல இருக்குது அதை தூக்கியிருக்காங்க கட் நம்பர் தேர்ட்டி டெலிட்டட் டனல் மேக்கிங் சீக்வன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு செகண்ட் வருது அதையும் தூக்கியிருக்காங்க கட் நம்பர் தேர்ட்டி டூ பாருங்கள் டெலிட்டட் பாம் பிளானிங் சீக்வன்ஸ் அண்ட் காட் பை எஸ்பி கிட்ட நாலு நிமிஷம் பதினாறு செகண்ட் ஓடக்கூடிய சீனு அதை தூக்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாம் சின்ன சின்ன கட்ஸு பதினஞ்சு பத்து ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு செகண்டு முப்பத்தாறாவது கட் பாருங்கள் டெலிட்டட் சீக்வன்ஸாக மாறன் ரன் டு சேவ் எலிஃபேன்ஸ் எஸ்பி அண்ட் டீம் ஃபயரிங் அண்ட் எலிஃபேன்ஸ் ரன்ஸ் அவே நாற்பத்தி ரெண்டு செகண்டு அதுக்கடுத்து பெரிய சீன் பார்த்தா நு முப்பத்தி ஒம்பதாவது கட்டு பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நிமிஷம் ஐம்பத்தி நாலு செகண்ட் போகிற சீன் இது டெலிட்டட் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபயரிங் அண்ட் அருவி ரேப் அண்ட் மேர்டர் ஷூட் பண்ணுற சீனு ரேப் அண்ட் மேர்டர் பண்ணுற சீன் போல இருக்குது இது ஏதோ தூத்துக்குடி ஃபயரிங் என்ன ஆகப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கிறதால அப்படியே தூக்கிட்டாங்க போல இருக்குது பெரிய சீனு அஞ்சு நிமிஷம் ஐம்பத்தி நாலு செகண்ட் ஓடக்கூடிய சீன் அதுக்கடுத்து கட் நம்பர் ஃபார்ட்டி டெலிட்டட் சீன் ஆஃப் மாரா அண்ட் அதர் மாவோயிஸ்ட் கோயிங் த்ரூ ஃபாரஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் அஞ்சு செகண்ட் ஓடக்கூடிய சீன் இது இந்த மாவோயிஸ்ட் வர சீன்ஸ் எல்லாம் வாலண்டியராக தூக்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பெரிய சீன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருபத்தஞ்சி முப்பத்தஞ்சு ஒரு செகண்டு ரெண்டு செகண்ட் தான் போகுது அதுக்கடுத்து சொல்கிற மாதிரினா கட் நம்பர் ஐம்பத்தொன்று டெலிட் த ஷார்ட்ஸ் ஆஃப் மாரன் லுக்கிங் டெட் மாவோயிஸ்ட் அண்ட் கிரைங் டுவெல் செகண்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து வர ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே டெலிட் த ஷார்ட்ஸ் ஆஃப் எஸ்பி பிக்கிங் அப் த கன் ஃப்ரம் த கார் ஆறு செகண்டு கட் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீ டெலிட் கன்ஃப்ரண்டேஷன் கன்ஃப்ரண்டேஷன் பிட்வீன் மாரன் அண்ட் எஸ்பி இருபத்தொம்பது செகண்டு கன்ஃப்ரண்டேஷன் பிட்வீன் மாரனே நிறைய சீன் தூக்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாம் அதே மாதிரியான சீன்ஸ் தான் அதுக்கடுத்து கட் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டெலிட் த ஷார்ட்ஸ் ஆஃப் கன்ஃப்ரண்டேஷன் பிட்வீன் மாரன் அதே தான் போய் இருபது செகண்ட் தூக்கியிருக்காங்க கட் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டெலிட் த சீன்ஸ் ஆஃப் மாரன் கிவிங் பனானா டு எலிஃபேன்ஸ் அண்ட் கார்டன் நோட்டீசஸ் ஒரு நிமிஷம் அஞ்சு செகண்டு இதையும் தூக்கியிருக்காங்க கிளைமேக்ஸில் வர சீன் போல இருக்குது மொத்தம் டோட்டலாக முப்பத்தொரு நிமிஷம் நாற்பத்தொரு செகண்டுக்கு தூக்கியிருக்காங்க அதுக்கு பதில் வேறு எதுவும் ஆட் பண்ணலைங்க நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது இந்த சீன்ஸ் எல்லாம் இந்த படத்துக்கு தேவைப்படுதான்னு இந்த சீன்ஸ்லாம் இல்லாதால இந்த படம்லாம் மிகப்பெரிய பலவீனமாக ஆகிடுச்சுன்றத நீங்களே படம் பார்த்து கமெண்டில் போடுங்க மேலும் இந்த டெலிட்டட் சீன்ஸ்லாம் வேணும்னா அதை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அதையும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பிரபு சாலமன் எடுக்கிற படத்துலேயே ரொம்ப டீட்டெயிலான உழைப்பை அவர் போடுவார் இந்த ஒரு படம் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு படம் எடுக்கிறதுக்கான உழைப்பை போட்டிருக்காரு அந்த உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியத்தை ஆடியன்ஸ் கொடுக்குறாங்களா இல்லையான்றத படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் இந்த வாரம் இந்த படத்து கூட ஒரு நாலு படம் ரிலீஸ் ஆகுது அது என்னென்னா எங்கடா இருந்தீங்க இவ்வளோ நாளாக இந்த படம் சென்ஸ் ஆகிறான டேட் ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது எவ்வளோ பழைய படம் பாருங்கள் இந்த படத்தோட டியூரேஷன் நூற்றி பதிமூணு நிமிஷம் ஐம்பத்தெட்டு செகண்ட் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஐம்பத்தி மூணு நிமிடம் ஐம்பத்தெட்டு நொடிகள் இது ஒரு யூ சர்டிஃபிகேட் படம் அடுத்து வந்திருக்க மிகப்பெரிய ஹாலிவுட் படமான காட்ஜிலா வர்சஸ் காங் இது ஒரு யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட் படம் இந்த படத்தை டியூரேஷன் நூற்றி பதினாலு நிமிஷம் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் செகண்ட்ஸ் ஒரு மணி நேரம் ஐம்பத்தி நாலு நிமிடம் நாற்பத்தி ஏழு நொடிகள் ஓடக்கூடிய படம் இந்த படத்தோட கொடுமை என்னென்னா இந்த படத்துக்கு இங்கிலீஷ்லையும் சப் டைட்டில் ஓடுது தமிழ்லையும் ஓடுது தமிழில் சப் டைட்டில் தப்பு தப்பாக அடித்து வச்சுருக்கானுங்க அடுத்து என்ன படம் வந்திருக்குன்னா என்ன தான் உன் கதை இந்த படமும் ஒம்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் சென்சாரான படம் இது ஒரு யூ சர்டிஃபிகேட் படம் இந்த படத்தோட டியூரேஷன் நூற்றி நாற்பது நிமிஷம் ஐம்பத்தேழு நொடிகள் அதாவது ரெண்டு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் ஐம்பத்தேழு நொடிகள் இந்த படங்கள் தான் இந்த வாரெல்லாம் ரிலீஸ் ஆக போகுது மேலும் இது மாதிரி ஏற்கனவே ரிலீஸ் ஆன பழைய நல்ல படங்களுக்கு சென்சார் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வேணும்னா என்னென்ன படங்களுக்கு சென்சார் சர்டிஃபிகேட் வேணுன்றத கமெண்டில் போடுங்க உங்களுக்காக உங்கள் கண் முன்னே அதை காண்பிக்கிறேன் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் என்ன லுக்கு விடுற ஆமா தெரியாம கேக்குறேன் என்ன விட நீ பெருசா என்ன தப்பு பண்ணிருப்பா